ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಚೀವರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಪ್ಡಕ್ಟೆಡ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮೇಲೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಖಾರವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿ ಇರಬಹುದು ಹೈಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಖಂಡಿಸಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಖಂಡಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ದೇಶ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಈ ಕೋಟಾ ನೋಟ್ಗಳ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ತೊಡಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ನೀವು ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎಂಬಸಿ ಅಥವಾ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಅಥವಾ ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಬಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇವೆಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಅದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಂಬಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಬಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ಇನ್ ಚೈನಾ ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ ಅದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದೇಶದ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಂಬಸಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ನ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾವೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ಸುಮಾರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಥವಾ ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಂಬೆಸಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಹೈ ಕಮಿಷನರ್ ಇನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದು ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲೋ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಅರವತ್ತು ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಆಗ್ತವೆ ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ವಿಯನ್ನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಯನ್ನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಈ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಯನ್ನಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ವಿಯನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಗರ ಇದು ಯುರೋಪ್ನ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ನಗರ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಯುರೋಪ್ನ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾದಂತಹ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದೆ ಈ ವಿಯನ್ನ ಸೊ ಆ ವಿಯನ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ರು ವಿಯನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಯಾವ್ದ ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಯನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಧುರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅರವತ್ತು ದೇಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರಬಹುದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿ ಎನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಮುಂತಾದಂತಹಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಬಹುದು ಪೊಲೀಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಇರಬಹುದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದರೊಳಗೆ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಯುತ್ತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಒಂದು ತುಂಡನ ತಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ಇರಬಹುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ ಎಂಬಸಿ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್
ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ವಿಯೆನ್ನಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಇವೆರಡರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕವೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಏನಿದೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತ ಇರಬಹುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಇರಬಹುದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ದೇಶ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಹುದು ಯಾವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ವೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ವಸಾಹತುಗಳಾಗಿದ್ವೋ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲೋನಿಗಳಾಗಿದ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ ಥರ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಸರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬಹುದು ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆನಡಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ದೇಶಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕಾದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಈ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲೇ ರಚಿತವಾಗಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಟೋ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಸೊ ಅದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ನೇ
ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದರರ್ಥ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಏಳು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೀನಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಪ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಿನ್ನೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಸಿಪ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಸ್ವೀಡನ್ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ಸಿಪ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಜಿ ಡಿ ಪಿಯ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತೆ ಮುಂತಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ವರದಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಿಪ್ರಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರದಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಪ್ರಿ ಇಯರ್ ಬುಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ 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 ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ದೇಶಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಣ್ವ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳು ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋ ರೀತಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಬಟ್ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತ ನಿರಾಸವಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯಶೀಲ ಆಗಬಹುದು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇರಬಹುದು ಅಮೆರಿಕ ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೇ ದೇಶಗಳು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅವು ಒಂದು ಮೊನೋಪಲೆಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಪನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಯಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಯಾರ್
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಪೃಥ್ವಿ ಟೂ ಮಿಸೈಲ್ ಇದೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಅಗ್ನಿ ಒನ್ ಅಗ್ನಿ ಟೂ ಅಗ್ನಿ ತ್ರೀ ಅಗ್ನಿ ಫೋರ್ ಅಗ್ನಿ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಫೈ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಿಡಿದಲೆಯನ್ನ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದು ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು ನೋಡಿ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳು ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚೀನಾ ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶ ಸೊ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಡಿಟರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಟರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಡೆಯಾಗಿ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶ ಚೀನಾ ಇರಬಹುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇರಬಹುದು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಭಾರತದ ಬಳಿ ಈ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯೋ ಬಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವ ಅಗ್ನಿ ಫೈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಾಲ ಮುದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಗ್ನಿ ಫೈ ಮುಂತಾದಂತಹ ಮಿಸೈಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಡಾಯಿಸಬಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಾಯುಸೇನೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಕೋಯ್ ವಿಮಾನಗಳು ಸುಕೋಯ್ ವಿಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಾಲಕೋಟ್ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುಕೋಯ್ ವಿಮಾನಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಯಲ್ಲಿದ್ವು ಏನು ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಭಿನಂದನ್ ವರ್ಧಮಾನ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ನಡೀತು ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಕೋಯ್ ತರ್ಟಿ ವಿಮಾನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದ್ವು ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿರಾಜ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಫೈಟರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಜಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದವಾಗಿ ನಾವು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜಲಂತರ್ಗಾಮಿ ಒಂದು ಸಬ್ಮರಿನ್ ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಆಳದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಡಿಫೆನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಬಹಳ ಡೀಪ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕುರಿತಾದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವ್ಯತ್ಯಯ ಆಗಿದೆ
ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಬೇಸನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದ್ನ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬರೆಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಹಣ ಕೂಡ ಬಹಳ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರು ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೆಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಗದಿನ ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಬಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಗಮನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದನ್ ಯೋಜನಾ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಬೀಟ್ ಆರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒಂದನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಒಂದನ್ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪೊರಕೆಗಳು ಬ್ರೂಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೊರಕೆಗಳು ಸೊ ಈ ಪೊರಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಮಾರ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಇರಬಹುದು ಈ ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಈಗ ಅಂದರೆ ತಾವು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಾವೇ ಪೊರಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಕೆ ಜಿಗೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದನ್ನು ಅರುವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪೊರಕೆಗೆ ಈ ಒಂದು ರೇ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕೆ ಜಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಪೊರಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೂಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ
ಇವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಗಿರಿಜನರು ಕಾಡ್ ಜನರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒನ್ ದನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವೆಲ್ತ್ ನೋಡಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದನ ದನ ಅಂದರೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸೊ ಅರಣ್ಯದ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಎನ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಅಮಿಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನೋಡಿ ಎನ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಎನ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಮಿಷನ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಇರಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಆ ಮುಂತಾದಂತಹ ಕಮಿಷನ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎನ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಾಸನ ಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ವುಮೆನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಸೊ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳು ತುಂಬ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಅಂತ ಎನ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂನ ಒಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಾರಣಕ್ಕಿರಬಹುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಕಾರಣಗಳಿಗಿರಬಹುದು ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗೆನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವಯಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಕಳವಳಕಾರಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಶೇಕಡಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಜಿನ್ನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಇದರ ಒಂದು ಕಾಲ ಒಂದು ಏನು ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇವುಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದನೇ ಎಸ್ ವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಯೂರೋ ಟೂ ಇಂಜಿನ್ ಏನು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇಂಜಿನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು ಇದು ಹಿಂದಿನ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿಗೂಗಂತೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟೂ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಯುರೋ ಟೂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರೀನ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿ ಎಸ್ ಫೈ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿ ಎಸ್ ಫೈ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡೈ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದಿಟ್ಟವಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಿತು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಬಿ ಎಸ್ ಫೈ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರಿಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಜಂಪ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ವಾಹನಗಳ ಖರೀದಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಂಧನವನ್ನು ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ ಡೀಸೆಲ್ ಇರಬಹುದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಧನ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಆ ಒಂದು ಈ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಫೈನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಷಿನರಿಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ತೈಲವನ್ನು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ತೈಲ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಫೋರನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಸೊ ಹಳೆ ವಾಹನಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ನೆನ್ಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನೇ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೇರಳ ಸಿ ಎಮ್ಸ್ ಡಾಟರ್ ಮ್ಯಾರೀಸ್ ಡಿ ವೈ ಎಫ್ ಐ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಡಿ ವೈ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೇನು ಸಿ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಕೇರಳದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾದಂತಹ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ
ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಿಯರು ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲಾ ಏನಿದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಮಂಡಳಿಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮದುವೆ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನೊಂದ ನೊಂದ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವ ಎಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನೇನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ಎಸ್ ಬಿಯ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪೇಪರನ್ನು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ವಿವಾಹಗಳು ನೊಂದಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರನೇ ಎಸ್ ಬಿಯ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪು ಈ ಒಂದು ಮದುವೆಗಳ ನೊಂದಾವಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೀವೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಎಂ ಸಿ ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೃಹನ್ ಮುಂಬೈ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಇಲಾಖೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಬೈ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಖಂಡಿತ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐ ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫ್ಲಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿ ಎಂ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಶಿವಸೇನೆ ಪಕ್ಷದ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶಿಯಾರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತ
ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಡೀಪ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೇಶಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಟ್ಲಾಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅಟ್ಲಾಸ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದೆ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಡೀಪ್ ಅಥವಾ ಮರಿಯಾನ ಟ್ರೆಂಚ್ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಆಳವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಆಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಚಾಲೆಂಜರ್ ದೀಪ್ ಅಥವಾ ಮರಿಯಾನ ಟ್ರೆಂಚ್ ಇದನ್ನು ನೋಡೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸಂಬಳ ಖಾತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಅಕೌ ಆ ಒಂದು ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿ ಒಂದು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೇನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಓಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯದ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಗೆ ನೀವು ಓಡಿಯನ್ನು ತಗೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಣವನ್ನು ಸೊ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಬಳ ಖಾತೆಗಳಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕೆಲವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಇದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಮ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಒ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದು ಸಂದೀಪ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರು ಅದರ ಎಮ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವ ಮೈಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸುಮಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಐನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವ
ಎರಡು ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸಲು ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಗರ್ ಗರ್ ನಿಗ್ರಾನಿ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಗರ್ ಗರ್ ನಿಗ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ನಿಗ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಿಗಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಇದು ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಚಂಡೀಗಢ್ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿ ಎಂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಬದ್ನೋರೆ ನೋಡಿ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪಂಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜಟಾಪಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಂಡೀಗಢ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಂಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಸು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹರಿಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಗರ್ ಗರ್ ನಿಗ್ರಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಹಾರ್ನ ಖಾದಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಖಾದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಖಾದಿ ಉಡುಪನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಸೊ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅಂದ್ರೇನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಮೂರು ನೇಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಕಜ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಹಾರದ ಖಾದಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾ ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಡಿ ಯು ಪಕ್ಷ ಜನತಾದಳ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಕ್ಷದ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪಾಗು ಚೌಹಾಣ್ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಜರ್ಮಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹೆಸರಿನ ವರ್ಣ ಶಾಖಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಯಾವಾಗಲಿಂದನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗಿಂದ ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಜರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಜರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೀಟಾಣುಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಈ ಒಂದು ಉಡುಪು ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರವಿಂದ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಜರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆ ಜರ್ಮಿ ಕ್ಲೀನ್ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಡೇ ಅನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಪವನ ಪವನ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಒಂದು ಏನು ಯುರೋಪ್ ದೇಶ ಇದೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮರಿಬೇಡಿ